வணக்கம் நண்பர்களே இது உங்கள் ஸ்கேலமி டெக் தமிழ் இருந்து ஆனந்த் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளட்டர்னா என்ன அதை வச்சு என்ன நம்மளால் பண்ண முடியுங்கிறத பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண வரீங்கன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் நான் ஃப்ளட்டருங்கிறது என்னன்னு சொல்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஆண்ட்ராய்டு வந்து எப்படி டெவலப் பண்ணுவோம்னு சொல்லிடுறோம் ஸோ நம்ம ஆண்ட்ராய்டு அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு ஆண்ட்ராய்டு எஸ்டிகே யூஸ் பண்ணுவோம் அண்ட் அது பார்த்தீங்கன்னா ஜாவா அல்லது காட்லைன் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணி டெவலப் பண்ணுவோம் இது இல்லாமல் மற்ற வழிகளில் எப்படி வந்து ஆண்ட்ராய்டு அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரியாக் நேட்டிவ் யூஸ் பண்ணி டெவலப் பண்ணுவாங்க இது வந்து போத் ஐஓஎஸ் அண்ட் ஆண்ட்ராய்டுக்கு டெவலப் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறமேட்டு பார்த்தீங்கன்னா அயானிக் ஃப்ரேம் ஒர்க் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இதுவும் போத் ஐ ஐஓஎஸ் அண்ட் ஆண்ட்ராய்டு ரெண்டுத்துக்குமே ஒரே கோடை வச்சு டெவலப் பண்ணுறது ஸோ இதே இதுக்கு காம்பிடேட்டிவாக வந்து கூகுள் அனௌன்ஸ் பண்ணிக்கிறதா ஃப்ளட்டர் ஸோ ஒரே கோடு போத் ஐஓஎஸ் அண்ட் ஆண்ட்ராய்டு இது ரெண்டுத்துக்குமே டெவலப் பண்ண முடியும் ஸோ இதுதான் ஃப்ளட்டர் ஸோ ஃப்ளட்டரில் பார்த்தோம்னா நமக்கு நிறைய ப்ரீ பில்ட்டான டிசைன்ஸ் கொடுக்குறாங்க ஸோ அதனால் நம்ம வந்து எந்த ஒரு ஆப் டிசைனும் வந்து எக்ஸ எக்ஸாம்பிள் ஃபைலில் நம்மளாக உட்காந்து டிசைன் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற மாதிரி நம்ம பண்ணணுங்கிற அவசியம் இருக்காது ஸோ என்ன டிசைன் வேணுமோ அந்த கிளாஸை நம்ம கால் பண்ணால் நமக்கு அந்த டிசைன் கிடச்சிரும் ஸோ அதை எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணுறங்கிறத பொறுத்து நம்ம வந்து நம்மளோட லே அவுட்டை வந்து டிசைன் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ இது வந்து ஈஸியாக டெவலப் பண்ணுற ஒரு மெத்தட் வந்து ஃப்ளட்டரில் கொண்டு வந்திருக்காங்க அது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஹார்ட் ரீலோட் இருக்கு ஸோ நார்மலாக நம்ம ஆண்ட்ராய்டு ஸ்டூடியோவில் ஒரு அப்ளிகேஷனை ரன் பண்ணுறதுக்கு அதிக சைஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு அப்ளிகேஷனை ரன் பண்ணோம்னா ரொம்ப கம்பைல் டைம் எடுத்துக்கும் ஸோ கம்பைல் ஆகி நமக்கு ரன் பண்ணி ஒவ்வொருக்கா செக் பண்ணும்போது ரொம்ப டியூரேஷன் ஆகும் ஸோ ஃப்ளட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் ஹார்ட் ரீலோட் இருக்கு ஸோ நம்ம இப்போ ஒரு கண்டென்ட்டை இங்கே டைப் பண்ணி நம்ம சேவ் கொடுத்துட்டுனா போதும் நமக்கு அங்கே ரிஃப்ளெக்ட் ஆயிரும் விர்ச்சுவல் என்வரான்மெண்ட்ல ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் இல்லை நம்ம மொபைல் டிவைஸில் கனெக்ட் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ண வரதா இருந்தாலும் நமக்கு அதே இடத்துல அந்த இடத்துல டக்குன்னு சேஞ்சஸ் நடந்துடும் ஸோ இது ஃப்ளட்டரோட மெயின் அட்வான்டேஜ் ஸோ இந்த இந்த சீரீஸாக இதை வந்து நான் கண்டினியூ பண்ணலாட்டுங்க ஐ மீன் இது வந்து ஒரு பார்ட் பார்ட்டாக ஒரு வீடியோவா ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க விரும்ப வரும் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளட்டர் இந்த ரன் பண்ணுறதுக்கு என்ன நமக்கு என்வரான்மெண்ட் தேவை ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து ஆண்ட்ராய்டு ஸ்டூடியோ ஆல்ரெடி இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கணும் அண்ட் அதோட எஸ்டிகேவும் நம்ம கொடுத்துருக்கணும் ஸோ நான் ஆல்ரெடி ஆண்ட்ராய்டு ஸ்டூடியோ இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கிறேன் அண்ட் எனக்கு வந்து நான் எஸ்டிகேவும் ஆல்ரெடி அதை கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறேன் ஆண்ட்ராய்டு ஸ்டூடியோட எஸ்டிகே ஸோ இப்போ நம்ம ஃப்ளட்டர் அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு ஃப்ள ஃப்ளட்டரோட எஸ்டிகே வேணும் ஸோ அது எப்படி நம்ம எங்கேருந்து டெவலப் பண்ணோம்னா ஃப்ளட்டர் டாட் ஐஓ இந்த வெப்சைட்டுக்கு போய்க்கணும் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா கீழே கெட் ஸ்டார்டட் கொடுத்துருப்பாங்க அதை கிளிக் பண்ணால் உங்களுக்கு இந்த பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இதில் வந்து விண்டோஸ்னு ஒரு ஐக்கான் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா கீழே உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளட்டர் பீட்டா இந்த வெர்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதை நம்ம டவுன்லோட் பண்ணிட்டு எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுங்க இதை நான் ஆல்ரெடி டவுன்லோட் பண்ணிட்டேன் அதை எக்ஸ்ட்ராக்டும் பண்ணிட்டேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணுன்னு சொல்கிறேன் ஸோ நம்ம நார்மலாக ஆண்ட்ராய்டு ஸ்டூடியோ ஓப்பன் பண்ணுற மாதிரி ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க அதில் கான்ஃபிகரேஷனை கிளிக் பண்ணி செட்டிங்ஸை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளக்இன்ஸ்னு ஒரு டேப் இருக்கும் ஸோ அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இதில் நம்ம வந்து ஃப்ளட்டர்னு டைப் பண்ணணும் ஸோ இது வந்து ஃப்ளட்டருக்கான ஒரு ப்ளக்இன் வந்து ஆண்ட்ராய்டு ஸ்டூடியோவில் இருக்குது ஸோ இது மூலிமா நம்ம ஜாவா அல்லது காட்லீனில் அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு பண்ணுறதுக்கு பதிலாக ஃப்ளட்டர் மூலியமாகவும் நம்ம டெவலப் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ப்ளக்இன் தான் இது ஸோ ஃப்ளட்டரை கிளிக் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறமே டைப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இங்கே இது வரும் ஸோ இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இங்கே இன்ஸ்டால்னு காட்டும் நான் ஆல்ரெடி அதை இன்ஸ்டால் பண்ணங்காட்டி எனக்கு எப்படி காட்டுது ஸோ கிளிக் பண்ணிட்டு ஓகே பண்ணிங்கன்னா டவுன்லோட் ஆகிட்டு ஒன்ஸ் அது இன்ஸ்டால் ஆனோடனே உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆண்ட்ராய்டு ஸ்டூடியோ ஒரு ரீஸ்டார்ட் ஆகும் ரீஸ்டார்ட் ஆனதுக்கு அப்புறமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ளட்டர் இன்ஸ்டால் ஆகிருக்கும் ஸோ திரும்ப நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணும்போது ஸ்டார்ட் ஏ நியூ ஃப்ளட்டர் ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு உங்களுக்கு வரும் ஸோ இப்போ நம்ம புதுசாக ஒரு ஃப்ள ஃப்ளட்டர் ப்ராஜெக்டை க்ரியேட் பண்ணி எப்படி வந்து ஃப்ளட்டரோட எஸ்டிகே இதுக்கு மேப் பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ நான் ஒரு நியூ ப்ரா ஃப்ளட்டர் ப்ராஜெக்ட் கிளிக் பண்ணிட்டேன் ஸோ இதில் என்ன நமக்கு வேணும் இது வந்து நார்மலாக நம்ம ஆண்ட்ராய்டு ஸ்டூடியோவில் எம
ஸோ ஃப்ளட்டரை பற்றி இன்னும் நாங்கள் அதிகமாக வீடியோ கொண்டு வரோம் இந்த ஆண்ட்ராய்டு பற்றி இன்னும் அதிகமாக கொண்டு வரோம் ஸோ இது இல்லாமல் நாங்கள் ஒரு ஆண்ட்ராய்டு அப்ளிகேஷன் வந்து பிளே ஸ்டோரில் லான்ச் பண்ணியிருக்கிறோம் ஸோ அந்த லிங்க்கை நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் தரேன் இது ஒரு வால் பேப்பர் அப்ளிகேஷன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா அதில் உங்களை உங்களோட ஃபீட்பேக் வந்து எங்களை கீழே இதில் ரிவ்யூ கொடுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இது மூலிமா நாங்கள் என்ன இந்த அப்ளிகேஷனை வந்து நிறைய சேஞ்சஸ் பண்ணுறோம் இது இல்லாமல்